lagi ka na nandito para yan. Okay, ang first topic natin is um, about self-care. So how do you like practice self-care or self-love? Like ano yung ginagawa mo daily yung mga um, yeah. So how do you? Ikaw muna. <laughs> well, practice self-care. Uh, I guess everyone has it naman. Kasi, you know, as simple as uh, physically, mm. you know, brush your teeth, paggising, hanggang uh, maligo, <laughs> di ba? Oh. Hanggang matutulog ka. At uh, sometimes, yung pinakamahirap na self-care is simple as nagpupuyat, yung ganun. But sometimes, nag-uumpisa yung day mo ng maganda kapag fully rested ka. And that's the start of the self-care. Hanggang sa andami mo na nagawa para sa sarili mo. Like, um, you start er- the day early um, with a cup of coffee. Hanggang sa you go out. Tapos, uh, ano ba? Chat with your friends. Mentally naman, parang that's self-care na rin. In a way na parang nilalagyan mo ng saya yung sarili mo. And mm-hmm. ayan, ako sa, sa, sa sarili ko, self-care ko is, ano ba, uh, make myself fit. Uh, being with my friends na I know na would, I would be happy. At, um, yeah, yung ano, no, circle. Circle talaga, yun yung malaking bagay. Support system. Mm-hmm. Ikaw? Um, ano ba, siguro be kind to yourself. Um, may mga, like, kasi minsan masyado tayo na pressure na kailangan maging productive or kailangan may magawa tayo today. Like, siguro there's, there's time to, to be all out. And pero maging kind ka rin sa sarili mo na pag nagawa mo na yung lahat ng kaya mong gawin, it's time to also relax or, or do a breather. Like, you know, kung ano yung, kung ano yung what works for you. Kasi hindi naman pare-pareho sa lahat. So like ako, breathing exercises or sometimes painting, something to distract yourself para hindi ka mag-focus sa negativity. Um, um, what else? And yun. So just be be kind to yourself. And yeah, tama rin yung sinaya mo kanina. Also, it helps na nasa tamang circle ka. Tamang energy, tamang vibe. Kasi minsan nakaka-uplift din yun some, someone or yung mga friends mo na uh, sinusuportahan ko ano yung mga gusto mo or mga dreams mo din sa buhay, di ba? Yeah. Make sense? <laughs> okay, ito, ito. Next. Um, do you agree with the general idea that Gen Z's often have low self-esteem and are not confident. I think, kaya merong ganun, kasi nga lagi nasasabihan sila na parang hindi tama yung kinagawa mo or hindi mm-hmm. dapat yan yung naging decision mo, hindi dapat dapat ganito, dapat ganyan. So I feel like doon nang gagaling yun kasi syempre nagda-doubt na tuloy sila na, teka, tama nga ba? So may ganun na. Dahil laging sinasabi na mas alam namin to, mas ito dapat yung gawin mo, di ba? Oh, tama. Ganun talaga. Um, pero minsan nga, um, on the other, other half naman, mm. meron naman mga too confident, di ba? Magkakaiba mm. talaga yan, lalo na yung gen, si talaga hindi umano. But every generation naman mm. lagi meron yan yung um, nawawala yung confidence nila, nawawala yung self ano nila. But, it really depends dun sa family, sa circle, nag-upisa yun sa house. Yeah, nag-upisa yun as simple as that. Simula ka kid. Paano ka tumay, uh, grow, eh, growing up? Tama. And so, yun din yung sa, like, sa kapatid ko na talagang Gen Z. Yung parang ang dami nga nilang gusto i-prove, ang dami nilang gusto gawin. And so, dun ang gagaling yung low self-esteem. Parang feeling nila they're not doing enough sometimes. Yeah, oh, ah, sa kanya, uh, just to share with you guys. Mm. Uh, kapatid ko, yeah, Gen Z talaga siya. Um, siya yung pang-apat, sabi ni Anin. Before talagang wala, hindi siya makakausap, nahihiya lagi and all. Until mm-hmm. then, kung kailan lang siya nag-grow up na parang tumira na sa bahay, sa bahay ko. Alam mo yun, parang tahi-tahimik siya unang nahihiya dahil nakikitulog. But nung nagkaroon na kami ng bonding, ng konte, dumadating na yung point na parang 
nagugulat ako. May celebration like uh, Happy New Year, birthday ko, birthday niya, or um, Holy Week. Biglang may mga small surprises na uh, gift. Tapos, ako na, ako na mismo yung nahiya na parang, ano ba ito, mag thank you ba ako, ang awkward. Yung awkward na ganun. But, uh, sabi ko, ito ni step para maging close. So, nung nag-thank you ako, alam mo, mas na-boost yung confidence niya na sa naging jolly, mas nakakausap na, mas na-realize niya na na-appreciate din siya. Mm-hmm. Yung ganun, yun. Mag-upisa talaga yung circle na talaga. So. Okay. We move on to our next pointers. <laughs> okay, ito. Um, has there been a point in your life when you felt, okay, wait, nakakarelate ako dito. When you felt insecure or not confident about yourself at all? And um, paano natin to na-overcome? Oh, kasi ako na muna, Jay, para mabigat yung sayo eh. <laughs> So <laughs> work, so uh, work. May mga nangyari na um, in my career na parang akala ko this the end. Um, wala na tapos na. I have to venture ibang ano na um, work or whatsoever in my life. Mm-hmm. Uh, akala ko wala. Sabi ko para sa anba ko bakatin try ko lang. Uh, yeah, mga fans na appreciate ako supporters, um, the friends circle around me. Pero syempre, mas nakikita mo minsan kapag sa mga co-workers mo, co-actors, directors, uh, staff, production, hanggang sa mismong management. Uh, you know, kahit artista tayo, gusto rin natin appreciation ng gagaling mismo sa kanila. Kasi alam natin um, na sila tal- yung mga fans, supporters, at family natin talagang andyan sila to support at makikita lagi nila ang tama. So, mm-hmm. tumating ako sa point na parang Pumaba talaga yung ano ko na parang sabi ko, para saan ba ako, ganyan. Um, what's my, uh, ano yung sense ko pa para sa industry? Magagamit pa ba ako, ganyan. Not just to work, pero may kalalagyan pa ba ako. So, sabi ko na lang, may mga eksena na hindi ko na kaya. Pag ito, hindi ko nagawa. Wala. Uwi na ako, mag-sorry ako, bye-bye, ganun. But, dumating talaga yung point na parang ayun eh. Sabi ko, every time na sinasabi ko yun, laging nagagawa ako. So, doon ko siguro na-overcome na parang, you can say no, but not directly. Give a little chance na parang ituloy mo, tapusin mo lang ng konti. Yan mo lang, oo. Huwag mong tuluyan talikuran. So, doon ko na-overcome yun. yun. Ikaw, yung mabigat, ano ba yan? <laughs> Hindi. Um, ang daming beses, syempre, hindi, ako kasi... Ang overthinker ko. So like ko iniisip na okay ba 'yon, tama ba 'yung ginawa mo or enough ba 'yon? Oh, oh, sa mga sa lahat in general sa work, sa life, um sa lahat-lahat. And um and 'yun. So dami nako-compare mo kasi 'yung sarili mo. Um hindi mo may iwasan 'yon, but 'yun nga eh, parang I learned to Uh, love myself, kung ano yung meron sa akin, and work with what I have, and um, and also kung ano yung parang natuto ako na hindi lahat ng bagay bagay sa akin. Parang may mga bagay na hindi para sa atin, may mga bagay na matututunan lang natin, may mga bagay na para talaga sa atin, and what works for you and what doesn't, and nakakatuwa din. Parang ang nakakatuwa na may ganung growth ka in life. And so yun. So, uh, yung overcome nun is to just learn to love what you have. Learn to love yourself. That's so nice. Thank you, Jane and Jerome. Now we have questions from the press. The first one is from Care Baleras of the Daily Tribune. So, how what are your thoughts on cancel culture? And how do you handle it? Have you guys been cancelled? <laughs> um, di pa naman. Thank you. <laughs> Pero, I think, ano ba? Ang bilis kasi din nating mag-judge. Wait, na, sorry Jane. Uh, anong, what do you mean cancelled culture? Because, okay. Um, ang dami kasing like, kung yare, may isang news na lumabas na kung yare, let's say ikaw, si Jerome ay ganito ganyan ganyan, so everyone's just 
gonna say na, ah, I cancel na natin si Jerome. Wag na si Jerome. Wag na natin supportahan. Or basta parang no more to Jerome. So, yun yung ibig sabihin ng cancel. Um, and parang nagkaroon kasi ng sabay, sunod-sunod na ganong nangyayari on like social media, on Twitter, um, na may lumalabas na balita and then everyone's like, oh, cancel this, cancel that, um, gets. Um, so yun nga, so parang ang bilis nga rin kasi minsan hindi na natin na fact check kung ta- totoo ba yung nangyari or totoo ba yung balita or totoo ba na ganun nga si ganyan bago natin i-cancel yung tao or yung bagay. Yes? <laughs> Ayun. So yun yung, ako yun yung thoughts ko about it. Um, I think we should cancel the cancel culture and learn to, um, I don't know, give, <laughs> understand each other and um, fact check and everything and anything na we read online. Great. Because what we see natin online is um, 100% true. <laughs> mm-hmm. Yeah. Yeah, tip of the iceberg lang, the ones that people see on social media. Next, we have Adam Lorena from Pika Pika. Hello po. Hi, Hi po. po. So, ang question ko lang po is, since ang topic po is self-love and family love, uh, how, what will you do pag, if you want to pursue something you love, pero may mga family members na parang gusto mo, gusto nyo lagawin to, or pero may gusto kang gawin na. What do you mean? What do you mean? Um, may family members na gusto mo, gusto nilang gawin mo to. Pero like parang meto- hindi sila sang ayon dun no, sa. Yeah. Career? Are we talking about career? Yeah, career or anything you want to pursue. Oh yeah, I get. For me, well, I must say na nangyari talaga sa akin yun. Um, but it's just in nga lang. Uh, anong yari kasi sa akin? Something bad na parang nasira yung relationship with my dad. But wala, wala akong magagawa. Eh. Ganun talaga eh. You have to cross the bridge, not burn. But sometimes, crossing the bridge, dun mo malalaman kung strong ba yung bridge or hindi. Mm-hmm. But what happened sa amin is a year or after what happened to my career, sobrang naging proud siya and that made us stronger. And uh, ano ba? Uh, Hindi ko inexpect na magiging ganun kami. And I'm so thankful. Uh, thankful ako. Hindi ko sinasabi na dapat na yun talaga dapat ano nangyari. What happened na nagkaroon kami ng argument before. But um, case-to-case basis, it's just siguro matigas lang ulo ko dati at ginawa ko yun. But what if hindi ko ginawa yun? What if hindi ko kinross yung bridge? So siguro ang ano ko lang, uh, you have to... Um, know yourself, know your limits. Alamin mo kung ano. Hindi naman pwede yung parang go-go ka, tapos yun naman pala talaga dehado ka sa papasuhin mo. But sometimes kasi, totoo rin naman ang sinasabi ng parents. Ito ang tama, ito ang mali. May ganun din. Case to case din naman sila. But I, I must say na they, they have the more right to say it kasi experienced na sila. Miss Jane naman po. Um, ano ba? To add to what Jerome said, siguro, at first, syempre, you try to explain kung bakit yung gusto gawin or kung ano yung, um, as much as possible para di ba maayos ang lahat. Pero, kung naniniwala ka nga naman na kaya mo siyang gawin, al- alam mo naman, and, and, and hindi sila supportado. Parang it's more motivation than to prove them wrong and to show them na hindi, kaya ko talaga to. And eventually, they'll, I think, sana, they'll understand why you want to do it in the first place. And if, um, yun, so sana, sana may, may understanding and support, pero kung hindi talaga, yun na, it's, a, it's another motivation to, to do well and to, to be successful dun sa gusto mong gawin. Thank you, Thank you Adam. And for our last question, we have Jim P. Jim P. Hi, Jim P. Hi, Kasi Hi. Jane, ang ganda nang sinabi mo kanina tungkol dun sa ano, yung parang accepting kung ano yung binigay sa'yo. Tapos parang 
dead man akong hindi man siya natuloy basta parang contento ka sa meron ka pero was there a time sa inyong dalawa na parang meron kayo dapat project siguro na gagawin or something sa career ninyo then hindi siya natuloy or parang naudlot tapos how did you deal with madami madami oo may iwasan talagang meron at meron pero yun nga um kung hindi para talaga sa atin, hindi para sa atin. And I think, kailangan na lang natin siyang gamitin as a learning experience and to do better and to be ready. Ihanda mo na lang yung sarili mo for the next opportunity na darating. Um, yeah, ano pa ba? <laughs> Ikaw muna, Ponce. Mag-iisip ako. <laughs> well, um, kaya nga yung sinanay kami. I mean, artists. I mean, uh, hindi ko naman sasabi, matagal ka na sa industry or whatsoever. Pag alam mo na sinabi nila na parang huwag kang mag expect hanggat hindi ka pa umiere. Huwag kang mag expect hanggat hindi ka pa pinapalabas sa sinihan. Kahit huwag... nga napalabas ka na, minsan bigla ka nalang mamatay. <laughs> Yun. Yeah. So, it's all about um, being contented. Pero syempre, ang mga... Um, actors or kusin naman, even, even sa different kind of um, work, uhaw lahat ng tao. But it's just take the opportunity, but do it do it um, well, but don't mm-hmm. expect that much that would hurt you. Mm-hmm. Diba? Okay, at saka ang rejections naman din, hindi naman yan maiiwasan. Yes. Um, so, kesa mag-stay ka doon sa na-reject ka, doon ka na lang sa hindi magiging better ako for the next na darating sa akin. Uh, everything has a reason. Ikaw, Jane, um, you start to say going budili, di ba? Di mo inek nagpapatawa ka lang, di mo inexpect na may um, drama queen ka na. Char. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Ikaw ako, <laughs> ako, ako, pangarap ko lang dati bago ako mag-artista just to join PBB. Twice or thrice yata ako nag-audition, naging finalist ako, naging reserve ako. Tapos ngayon, naging art- artista ako. Kung kailan ako naging artista, tsaka lang ako nag-guest sa PBB, guest lang. Sabi ko, ito pala to. So, everything has a reason talaga. Tama. Eva Jane, kasi dalawa, yung ano, di ba, big break na sana yung dalawa mong PHR na ginawa. Tapos parang in the middle nga, doon ka pinatay. Ah, okay, okay. Ano yun? Masakit yun nung binalita talaga sa'yo. Parang, anong naramdaman mo? Actually, kaya ako pinatay dun sa araw gabi para lumipat ako dun sa kabilang show. Kasi Yon, uh. nung pa-ending nung araw gabi, pasimula na nung next. So sabi, pull out na daw ako kasi magpe-prepare na daw. Parang meron ng uh, um, mag-shoot na agad or mag-taping na or something. May schedule na. Um, so parang uh, hindi naman siya uh, lost for me because kaya ako na walang don kasi may papalit so it's a blessing yeah. actually two and... words yun in demand <laughs> um ayun so hindi ko siya nakikita something bad pero yung sa loss um pinatay pa ah yes meron din ako ng gagawin at ang next kaya ako pinatay mm-hmm. or Ah, no, I remember now. Because yung story ko talaga doon was with um, Diego. And medyo nagkaroon ng mix doon sa kwento. So, nawalan din ng yung arc nung character. Arc. Yeah. Um, so, I, I get why. <laughs> uh, at saka, di, naghanap din sila ng ways na ipasok ako doon sa ibang mga characters. Pero maybe hindi talaga siya hindi talaga kasi hindi nga doon yung yung art talaga ng character ko. So I understand naman kung bakit. And again, um ganun talaga eh, ganun talaga and may iba namang tayong matatanggap, may ibang papalit and we just have to be ready for that. Sana all may papalit. Sempre <laughs> <laughs> claim it, kailangan i-manifest mo yan. Meron na meron darating bago. Pero congratulations dito sa Gen Z. At least meron kayong ganap. This Thank you! Salamat! Thank you, Jimps! 